ब्लूनीज वर्ल्ड में आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रेट जो कि एक रोमांटिक ड्रामा है और एक नॉवल पर बेस्ड है पूरा स्टार्ट ऑफ मूवी इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है फिर इस मूवी की कहानी शुरुआत एन से होती है जो कि वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती है और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही होती है एन अपनी दोस्त के साथ रहती है इसका नाम केट होता है और केट कॉलेज के न्यूज़ के लिए आर्टिकल्स लिखती है उस दिन केट की तबियत खराब होती है और उसे एक बहुत बड़े बिजनेस टाइपून का इंटरव्यू देना होता है जो कि सत्ताईस साल की उम्र में बहुत कामयाब है और बिलेनियर है उसका नाम होता है क्रिश्चन ग्रे अब केट की तबियत खराब होती है इसलिए एनस्टेशिया को उसकी जगह क्रिश्चन ग्रे के पास जाना पड़ता है ताकि वो उसका इंटरव्यू दे सके अब जैसे ही एना क्रिश्चन के ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पर एक वर्कर उसे कहती है कि क्रिश्चन ग्रे आपका इंतजार कर रहे हैं और वो उसे क्रिश्चन ग्रे के ऑफिस में ले जाती है एना जैसे ही उसके ऑफिस में इंटर होती है क्रिश्चन ग्रे उससे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दस मिनट है और वो उसे बैठने का कहता है और वो उसे सवाल करना शुरू कर देती है वो उससे बहुत अजीब तरह के सवाल करती है क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूज होती है एक सवाल में तो उससे ये भी कहती है क्या तुम गे हो वो कहता है नहीं मैं गे नहीं वो उससे इस बात पर माफी मांगती है और कहती है कि यहाँ ये लिखा हुआ है क्रिश्चन उससे बोलता है कि तुम उससे वो कुछ क्यों नहीं पूछती जो तुम जानना चाहती हो वो कहती है कुछ देर पहले आपने मुझसे कहा था कि कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्रिश्चन ग्रे की सेक्रेटरी वहाँ जाती है और वो उसे एक मीटिंग रिमाइंड कराती है और वो उसे मना कर देता है और एन से उसके बारे में पूछता है और वो उससे कहता है कि मेरे बारे में जानने ऐसा कुछ भी नहीं है वो एन से उसके फ्यूचर प्लान पूछता है एना उसको बताती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ सेटल में शिफ्ट होना चाहती है एक इंटरशिप का प्रोग्राम ऑफर करता है और एना उससे मना कर देती है कि मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी उसे फिर जब तक छोड़ने जाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे वो उससे कहती है कि आपने तो सिर्फ चार ही सवाल के जवाब दिए और क्रिश्चन वो पेपर निकाल लेता है जिसमें सारे सवाल मौजूद होते हैं और एना चली जाती है एना जब केट के पास पहुंचती है तो वो उसे बोलने ही वाली होती है कि उसने तो सिर्फ चार ही सवाल के जवाब दिए इतने में केट उसे बोलती है कि गुड जॉब तुमने बहुत अच्छा काम किया उसके बाद सदी अभी क्रिश्चन का मेल आया है और उसने अपने सारे सवाल के जवाब दे दिए हैं केट एना से पूछती है कि क्रिश्चन तुम्हें कैसा लगा उसे बताती है काफी अच्छा था काफी समझदार और वो कहीं ना कहीं उसके अच्छे खिलाफ से बहुत इंप्रेस होती है अब एना अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ एक हार्डवेयर शॉप पर भी काम करती है और जब अगले दिन वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर क्रिश्चन ग्रे भी आ जाता है वो वहाँ से केबल टाइस पेपर टेप रस्सी देता है और उससे उसकी हॉबीज पूछता है और एना कहती है सिर्फ किताबें और वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि आपने केट को उसके सारे सवाल के जवाब दे दिए वो बहुत खुश थी लेकिन उसके पास आपका कोई क्लियर फोटो नहीं है इसलिए वो थोड़ी परेशान है क्रिश्चन ग्रे कहता है कि कल मैं आस पास ही रहूँगा वो चाहे तो मेरी फोटो ले सकती है और एना स्टेशन को अपना फोन नंबर देता है और उसे कल फोन करने का कहता है और अगले दिन केट एना और उसका एक दोस्त क्रिश्चन की फोटो खींचते हुए नजर आ उसके बाद एना को एक कॉफी शॉप में लेकर जाता है और अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है क्रिश्चन एनस्टेशिया उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि मेरे फादर बचपन में ही गुजर गए थे मुझे मेरे सुतैले बाप ने पाला है और वो बहुत अच्छे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मेरी माँ की अभी चौथी शादी हुई है वो बहुत रोमांटिक है और क्रिश्चन बोलता है तुम एन कहती है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ मुझे रोमांटिक होना चाहिए क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ पता नहीं मैं रोमांटिक हूँ या नहीं हूँ क्रिश्चन एना को बहुत मासूम लगती है और वो उससे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए एन से पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है वो कहता है कि मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं करता वो कहता है कि तुम क्या कि तुम्हारे लिए नहीं मैं मैं उससे दूर रहना चाहिए और फिर उसे बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है अगले दिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि आज रात हम पार्टी करेंगे क्रिश्चन को अपने साथ ले जाती है और वो बहुत पी देती है और उसी दौरान क्रिश्चन को कॉल आता है फिर बात करते ही पता लग जाता है कि एना नशे में है क्रिश्चन उससे पूछता है कि आज फिर पूछता है क्या तुम नशे में हो और तुम कहाँ हो और उसे क्लब का एड्रेस बताती है तो उससे वहाँ रुकने को बोलता है लेकिन उस वक्त एना को होश नहीं होता और उसका जो फोटोग्राफर दोस्त होता है वो उसे प्रपोज करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है इतने में क्रिश्चन वहाँ आ जाता है और उसे मारता है और क्रिश्चन एना को अपने साथ ले जाता है अगले दिन एना की आँख खुलती है तो वो होटल रूम में होती है और क्रिश्चन भी वहाँ पर आ जाता है इनके दरमियान कोई भी सेक्सुअल अटैचमेंट नहीं हुई थी उससे कहती है कि तुमने मेरे को मेरे घर पर वो किताबें क्यों भिजवाई थी दरअसल क्रिश्चन ने एना को थॉमस आईडी की नॉवल की फर्स्ट एडिशन की कॉपी भिजवाई थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है वो कहता है कि वो मैंने माफी मांगने के लिए भिजवाई थी क्योंकि मैं रोमांस नहीं करता और मेरी पसंद बहुत अलग मैं जब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो एना कुछ भी नहीं समझ पाती और वो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन जब वो लिफ्ट में होते हैं तो क्रिश्चन एना को पहली बार किस करता है और उसके बाद क्रिश्चन एन से वो घर छोड़ता है और वहाँ केट और उसका
मैं डोमिनेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद को सौंप दो एना कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ क्रिश्चन कहता है मुझे खुश करने के लिए अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा एना कहती है और अगर मैं तुम्हें खुश ना कर पाई तो क्रिश्चन कहता है कि तुम्हें सजा मिलेगी उसके बाद क्रिश्चन एना को एक रूम दिखाता है और कहता है अगर हमारे दरमियान सब कुछ ठीक रहा तो एक कमरा तुम्हारा हुआ एना कहती है कि हम यहाँ साथ सोएंगे क्रिश्चन कहता है नहीं मैं कभी किसी के साथ नहीं सोता और तुम्हें कुछ भी करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट और साइन करना पड़ेगा उसमें बहुत सारी शर्तें होंगी तुम्हें वो सारी शर्तें मंजूर होगी तो हम आगे कुछ करेंगे अब बातों ही बातों में क्रिश्चन को पता लगता है कि एना अभी तक वर्जन और वो इस बात से बहुत खुश होता है और उनके दरमियान फिजिकल रिलेशन शेप शुरू होता है और वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अगले सुबह फिर एक बार फिर फिजिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस दौरान क्रिश्चन की माँ भी घर आ जाती है और वो क्रिश्चन को एना के साथ देख बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने आज तक किसी लड़की को क्रिश्चन के साथ नहीं देखा होता और क्रिश्चन के बारे में लोगों से कुछ अजीब ही सुना होता है वो एना से मिलकर बहुत खुश होती है और अपने घर पर इन्वाइट भी करती है क्रिश्चन की माँ के जाने बाद एना क्रिश्चन को सारी शर्तों के लिए मना कर देती है जो कि उसने उससे अगली रात को कही थी क्योंकि वो अपने आप वो क्रिश्चन को सौंपना नहीं चाहती फिर क्रिश्चन उसे घर छोड़ जाता है और रास्ते में एक जगह ले जाता है और उसे बताता है कि उसका पहला फिजिकल रिलेशनशिप उसकी माँ की दोस्त के साथ हुआ था जब वो सिर्फ पंद्रह साल का था और उनका रिलेशन छह साल तक रहा और वो अब भी दोस्तों की तरह है क्रिश्चन एना को छोड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट भी देता है और इसे पढ़ने को कह देता है फिर एना वहाँ से चली जाती है और इसी दौरान क्रिश्चन एना को बहुत सारे तोहफे देता है और वो ये चाहता है कि एना उसकी बात मान ले और फिर एना उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते और जब क्रिश्चन और एना एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आएंगे तो एना को क्रिश्चन को सर या मिस्टर क्रे कहकर बुलाना होगा और इसके अलावा के अलावा भी उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अजीब सी बातें लिखी होती हैं और फिर एना उन सारी बातों को समझने और जानने के बाद ये फैसला करती है कि वो अब क्रिश्चन से नहीं मिलेगी क्योंकि इस रिश्ते में प्यार नहीं होगा और फिजिकली रिलेशन है और उसे सिर्फ दर्द मिलेगा उसके बाद वो क्रिश्चन को मेल करती है नाइस नोइंग यू इस मेल को पढ़ने के बाद रात को एना के घर पर क्रिश्चन फिर दोबारा आ जाता है और फिर एक बार इनके दरमियान इंटरकोर्ट एना क्रिश्चन को बहुत पसंद करती है लेकिन वो क्रिश्चन की इन शर्तों को कबूल नहीं कर पाती इसलिए अभी तक उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एना क्रिश्चन को कहती है आज रात तुम यहीं सो जाओ क्रिश्चन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं कभी किसी के साथ नहीं सोता हालांकि वो एक बार एना के साथ सो चुका होता है और दोबारा सोना नहीं चाहता फिर ये उसका रूल है वो किसी के साथ नहीं सोता उसके बाद क्रिश्चन वहाँ से चला जाता है और उनकी चैटिंग होती है और एना कहती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार हूँ लेकिन इससे पहले मैं एक मीटिंग करना चाहती हूँ और फिर उनके दरमियान एक मीटिंग होती है और इसी मीटिंग में वो दोनों उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखे होते हैं और एना उन बहुत सारे पॉइंट्स को हटवा देती है जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं और एना को पसंद नहीं होते और क्रिश्चन भी उन्हें हटा देता है लेकिन अभी भी एना उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करती और क्रिश्चन एना को बाहर छोड़ने जाता है और एना उसे अपनी गाड़ी दिखाती है और कहती है और उसे ये बताना चाहती है कि वो बहुत ही सिंपल घर से ताल्लुक रखती है और एना ने अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कि वो जानती है कि इस रिश्ते में प्यार नहीं होगा सिर्फ सेक्शुअल अटैचमेंट होगी जिससे एना को बहुत दर्द मिलेगा प्यार नहीं और फिर एना कई दिनों तक क्रिश्चन से नहीं मिलती और फिर एना की ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है और वहाँ क्रिश्चन को एज ए स्पीकर बुलाया जाता है वहाँ फिर उन दोनों की बात होती है और क्रिश्चन एना को एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करता है क्योंकि एना नहीं देना चाहती लेकिन वो क्रिश्चन एना की पुरानी गाड़ी को अपने ड्राइवर के हाथ दिखवा देता है और एना के और एना को एक खूबसूरत तोहफा देता है लेकिन अभी भी एना क्रिश्चन के बिहेवियर से बहुत ही परेशान रहती है और इसी दौरान एना को इसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे परेशान देख कर अपने पास बुला लेती है और क्रिश्चन भी वहाँ चला जाता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है और फिर उन दोनों के दरमियान फिजिकल रिलेशन शुरू होता है और इस बार ये उस तरह से शुरू होता है जिस तरह से क्रिश्चन चाहता है और क्रिश्चन एना पर अपने बी डी टॉयस का इस्तेमाल करता है एना को उसमें दर्द नहीं होता बल्कि अच्छा लगता है फिर वो एना को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है और एना उनके साथ डिनर करती है क्रिश्चन एना को वहाँ से ले जाता है और अकेले में कहता है कि तुम मेरी हो एना क्रिश्चन को कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों हो दरअसल क्रिश्चन एना को खुद को छूने नहीं देता उसके हाथ बांध देता है और एना हकीकत में क्रिश्चन से प्यार करती है और क्रिश्चन उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता क्रिश्चन के जिसम पर बहुत सारे जलने के निशान होते हैं एना उससे पूछती है तो वो उसे बताता है कि जिस
करने जाती है एना कृष्ण से बहुत प्यार करती है हालांकि एक कृष्ण भी एना से प्यार करता है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा उसके अपने कुछ रूल्स हैं रेगुलेशन है और एक बार फिर ये दोनों इंटरकोर्स करते हैं और ये सब उसी तरह से होता है जिस तरह कृष्ण चाहता है वो एना को खुद को छूने नहीं देता वो एना उससे उसी रात पूछती है मुझे खुद को छूने क्यों नहीं देते हमें इस पर बात करनी चाहिए कृष्ण इस बारे में कुछ नहीं कहता एना कहती है क्या ये सब इस वजह से है क्योंकि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कृष्ण कहता है भाड़ में जाए वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे उससे कोई मतलब नहीं एना कहती है उनमें जो रूल्स हैं उनसे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं अगर मैंने कोई रूल तोड़ा तो कृष्ण बोलता है कि तुम्हें सजा मिलेगी एना कहती है कि तुम मुझे दर्द क्यों देना चाहते हो वो कहता है मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि मैं फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे हूँ एना कहती है ठीक है तुम मुझे सजा दो दर्द दो मैं भी तो देखूँ कि तुम मुझे कितना दर्द दे सकते हो उससे अपने प्ले रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें छह बार मारूंगा और तुम हर बार मेरे साथ के नगे वो हर बार एना को बहुत जोर से मारता है जिससे एना को बहुत दर्द होता है और जब एना की सजा खत्म हो जाती है तो कृष्ण उसके पास आना चाहता है लेकिन एना उसे मना कर देती है और पास आने नहीं देती वो उससे मुझसे कहती है क्या तुम यही चाहते हो मुझे साल में देखना क्या वाकई में तुम्हें ये सब करने में सुकून मिलता है क्रिश्चन के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं होता दरअसल उसके साथ कुछ मेंटली और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है एना को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है और रात को क्रिश्चन एना के पास आता है और एना उसको बोलती है कि आइंदा मेरे साथ ऐसा मत करना वो रोते हुए उससे कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है क्रिश्चन कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती एना बोलती है मेरे पास से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो और क्रिश्चन वहाँ से चला जाता है और अगले दिन एना अपने घर जा रही होती है वो क्रिश्चन से बोलती है मुझे मेरी कार वापस चाहिए वो उसे बताता है कि वो तो उसने बेच दी कहती है जितने पैसों की वो की मुझे वो सारे पैसे वापस चाहिए क्योंकि वो कृष्ण की गाड़ी वापस कर रही होती है और इसके बाद एना वहाँ से चली जाती है और जाता है और जब वो जा रही होती है तो कृष्ण उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन एना मना कर देती है और इस तरह ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं लेकिन अब इनके दरमियान कुछ भी नहीं होता और ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है